സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴായി അതേസമയം മൂന്ന് പേര് രോഗമുക്തി നേടി ഒൻപത് സ്ഥലങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലോക്ഡൌൺ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ദിവസമാണ് കടന്നുപോയത് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതായി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പാലക്കാട് പത്തൊൻപത് കണ്ണൂരിൽ പതിനാറ് മലപ്പുറത്ത് എട്ട് ആലപ്പുഴ അഞ്ച് കോഴിക്കോടും കാസർഗോഡും നാലു വീതവും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മൂന്നും കോട്ടയം രണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് രോഗബാധിതരിൽ പതിനെട്ട് പേർ വിദേശത്തു നിന്നും വന്നവരും മുപ്പത്തൊന്ന് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരുമാണ് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗബാധിത ിൽ ഏഴു പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണെന്നത് ഗൌരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം രോഗബാധിതരായിരുന്ന മൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി തൊണ്ണൂറ്റി പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നൂറ്റി പേരെ മാത്രം പുതിയതായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഒൻപത് പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വിപുലീകരിച്ചു ഇതോടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയേഴായി ഉയർന്നു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നാളെ മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവർക്കുൾപ്പെടെ രോഗം കൂടുതലായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രോഗവ്യാപനം തടയാനായി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലു പേരിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സംഘം ചേരരുത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലൊഴികെ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് വരെ യാത്ര അനുവദിക്കില്ല പകൽ സമയങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കില്ല വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർ ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ചാൽ സർക്കാർ നിരീക്ഷണം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ പരിശോധന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പത്തൊൻപത് പേരുടെയും സമ്പർക്ക പട്ടിക ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ഈദുൽ ഫിത്തർ പ്രമാണിച്ച് ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ ലോക്ഡൌണിലെ ഇളവുകൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ചു സാമൂഹിക അകലവും മാസ്കും നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈദ് ദിനത്തിൽ ബേക്കറി ഫാൻസി സ്റ്റോറുകൾ വസ്ത്രകടകൾ എന്നിവയ്ക്ക് രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ അനുമതി നൽകി ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ടായിരത്തോളം പേരെയാണ് ജില്ലയിൽ പുതുതായി നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് നിരീക്ഷണ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ മുന്നൂറോളം പേരെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേർ വീടുകളിലും തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ കോവിഡ് സെന്ററുകളിലും അറുപത്തി ഒന്ന് പേർ ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ ലഭിച്ച നൂറ്റിനാല് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവാണ് അവസാനമായി അയച്ച എഴുപത്തിയാറ് സാമ്പിളുകളുടേതുൾപ്പെടെ എൺപത്തിനാല് സാമ്പിൾ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് ഇനി ലഭിക്കാന